E aí pessoal, beleza? É, vou falar aqui para vocês sobre a mochila nova que eu adquiri para o meu EDC e também para demais missões. Só um, vamos dizer assim, disclaimer: é, esse vídeo não é patrocinado. Né? Essa mochila eu adquiri lá na Trilhas do Cerrado, uma loja muito boa, fica ali em Bela Vista de Goiás. Conheci eles pela internet. Como eu estava passando por Goiânia, resolvi dar uma esticadinha lá. Consegui contato diretamente com o proprietário, fui muito bem atendido lá. Recomendo a loja para vocês, beleza? Mas não é um vídeo patrocinado. Então, o que eu estou trazendo aqui agora é a mochila da Náutica, modelo Panzer, que eu só encontrei dois vídeos na internet, um que é o, o propaganda do próprio é, fabricante e outro que é uma avaliação da loja Mon, é, Montese, se não me engano. E já de antemão já quero fazer uma correção. A loja Montese fala que a mochila é feita de cordura E não é, gente Não é de cordura É de poliéster normal Vulgo lona, né? Mas é um poliéster padrão é, Ele tem até pode, ser, pode Até pode ser que ele tenha uma gramatura é, Maior do que as mochilas normais Mas não é cordura Então vamos lá Ela vem assim Num, num saco normal é, Eu tava procurando esse modelo verde é, Tava difícil de encontrar só tinha um modelo preto, né? Eu queria algo diferente, porque eu vou usar ela para outras finalidades também, não só para ir para o trabalho todos os dias. Aqui da embalagem. Então ela vem aqui com a, com a etiqueta é, da Náutica. Vem aqui com a etiqueta da loja, né? Trilhas do Cerrado. É, não vem muitas especificações, né? Na verdade não não tá falando nada, ela é fabricada na China e aqui a gente tem eu vou tentar mostrar algumas coisas que eu não vi nos demais vídeos bolsos frontais em laser cut Ó, são quatro colunas com um, dois, três, quatro, cinco passadores um, dois, três, quatro, cinco passadores também laser cut na lateral na outra lateral também Vamos olhar um, aqui, um por um. Então, é, tem o, esse primeiro bolsinho mais externo aqui embaixo. Tem, tem o laser cut por fora para acrescentar mais acessórios. Tem o um mesh. É, eu vejo assim que as costuras são, são bem feitas. Tem aqui uma, uma tira de elástico para você acrescentar outros acessórios para colocar e retirar rapidamente. É, por exemplo, vou colocar aqui só para vocês visualizarem canivete, então é de poder colocar e retirar de maneira fácil Deixa esse bolso atrás dele nós temos outro bolso e também tem as telinhas né o vulgo mesh que eu acho desliguei o flash aí pessoal então tem a, a, a tela né que é o mesh o zíper abre muito bem aí, aqui você pode perceber a costura que tá pro, do, do outro bolso né mais bolsos organizadores aqui tem um porta treco com velcro um power bank um celular um, um rádio deixa eu ver se cabe aqui um, um spot x nesse compartimento aqui Me parece que não ó oh, legal cabe um comunicador spot F aqui. Depois a gente faz um vídeo sobre ele, tá, pessoal? E tem mais um, um bolso. Uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade de bolsos organizadores dessa mochila, né, que facilita para quem carrega muito porta muito treco. Temos aqui, já vamos tirar essa etiqueta aqui. OK. OK. Vamos abrir esse outro porta treco aqui, ó, ele vai até mais embaixo, ele é um pouquinho mais fundo do que aparenta, então ó, a divisão dele vai até na costura aqui, né ele tem velcros aqui internos você co pode colocar um um coldre, né, um holster que é de, ele é de fácil acesso aí já faz o seu trem deve caber aqui uma uma arma tranquilamente aqui tem mais um mesh vamos fazer um teste aqui sobre com relação à arma um minutinho. Então, ó, esse aqui é um, 
um, uma arma de airsoft, né? Não, não é um, uma arma real. Marcador de airsoft da KW, KWA. Depois eu faço um vídeo sobre ele também. Uma 1911. Vou fazer uma simulação. Ó, cabe aqui, pode ter um, um holster também para o magazine. Ou você pode levar ele aqui. Então, cabe perfeitamente. No caso, ele deveria ter um. Não é de. Não me parece ser de saque rápido, porque ela é de grande porte, mas foi uma de pequeno porte. Talvez dê, fique melhor. Aí pode colocar também os bolsinhos organizadores com velcro, que se você precisar, sei lá, uma necessaire, por exemplo, você pode tirar daqui e usar no banheiro e voltar e colocar ela aqui novamente. É, tem aqui o, o velcro para colocar um pet, é um velcro mais simples, não, não, não dá muita liberdade de colocar todos os pets que você tem. Vamos fazer aqui uma simulação. Ó, bandeira do Brasil, ele é um pouco maior, sobe um pouquinho nas laterais. Bandeira do Glorioso, estado de Goiás, um pouquinho menor, ficou até mais enquadrado. Vamos deixar aqui a do Brasil mesmo. É, ainda falando aqui por fora, ela vem com esse carabiner, né? esse, esse ganchinho para pendurar treco, pendurar petrecho. Esse padrão mesmo, nada demais, mas úteis de qualquer forma. Aqui nas cintas reguladoras, tem uma coisa interessante que eu não vi assim em destaque nos vídeos, que são os velcros para ajuste da fita. Ó. Então aqui, assim, dependendo da regulagem que você fizer, se ficar muito folgado, assim, se tiver sobrando muita fita, você tem aqui o, o regulador. Coisa que é vista mais em mochilas mais premium, né? Tem todos eles aqui, tem tem aqui tem os tic tac né o buckles são bons esse aqui tem também ó que normalmente o que a gente faz a gente regula para nossa para nossa altura né para nossa nosso shape e aí a fita que sobra a gente dobra e passa a fita isolante igual eu vou mostrar no, na outra na mochila que vai ser a mochila antiga aqui já vem tá aqui a etiquetinha da náutica acho que tá Poderia ter pensado na etiqueta mais, vamos dizer assim, tática, né? Mas tá aqui, é o modelo Panzer 48. Ah, o peitoral, ele é regulável e também pode ser destacado. Aqui na alça tem elástico nos dois lados. As alças são acolchoadas. Parece haver um, um EVA dentro das alças, mas o, não é essa informação pelo fabricante. Elas... <coughs> Possui um se aproxima de um design anatômico, porque você pode ver que elas vêm aqui, tem uma curva leve e depois elas, elas saem para fora. É, podemos dizer que sim, é anatômica, apesar de ter uns modelos mais anatômicos do que esse. Aqui nas costas tem um acolchoamento, que é bem generoso e teoricamente permite uma melhor ventilação, a de uma espuma mais, mais rígida. Aqui embaixo também, interessante destacar, que tem o um sistema mole na parte de baixo dela, que inclusive serve para colocar mais bolsas, barracas, cadeiras e assim vai, carregar mais coisas. Aqui na parte de cima dela, dos dois lados, tem saída para hidratação com velcro, sei, se você não estiver utilizando, fica tampadinho, além dos espaços para poder prender outros itens, por exemplo os carabineiros é, vamos ver aqui os bolsos laterais eles são ao que me parece idênticos né dos dois lados e muito úteis olha só são de um bom volume tem um mesh do lado de fica na lateral tem um local que cabe na minha mão mais um Zíper e colocar isso para colocar caneta. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta. Para a gente ver que ele pode, vai além de caneta, ó, por exemplo. Aqui nesse bolsinho cabem 
duas canetas BIC tranquilamente. Então pode caber um canetão, um, um pilote, nessas né? coisas. Entre outros acessórios. Você possa montar um kit de primeiros socorros inteirinho só nesse bolso lateral. Com relação ao volume, que eu não tenho aqui agora uma garrafinha. Ó, um bolso de grande volume. Um vidro de álcool gel. E aí o, o zíper abre de, de fora a fora para esse bolso. Bom, que por exemplo, se ela tiver pintada, você consegue manipular o bolso assim. É interessante, porque ela é uma mochila mala. Vocês vão ver aqui dentro os detalhes dela. Não é aquele que abre só em cima. Mas claro, também tem que ter o cuidado para às vezes se estiver carregando algum item solto aqui para não cair. Os zíper são bons, mas como ela é nova e eu estou manipulando eles agora, eles apresentam essa resistênciazinha. Ah, são zíperes invertidos, né, que dificulta a entrada de água, isso é importante também. Tem muita marca aí que está trazendo zíper na configuração padrão. Esse aqui é o bolso do outro lado. E ele é idêntico. É a mesma configuração dos dois lados. Para quem é, tem mais aquele aspecto de ser simétrico, com tudo que faz, mais perfeccionista, que eles possam montar do mesmo jeito. Então aqui você pode colocar um, um kit de ferramentas, um kit fogo, é, várias opções vamos ver aqui agora por dentro vamos ao bolso principal então já tem aquela opção de abrir ele totalmente tirei os dois vendedores vamos ver se ela tá muito nova vamos ver se ela abre como é esperado ainda não tá muito nova como, conforme o zíper for o ideal que o que é esperado essa do mochila começa como ela tá nova, o zíper ainda tá engasgando, mas o certo é você pegar aqui e puxar e ela abrir como um todo, né? Que seria, tem essa pegada tática. Então aqui, na, no painel frontal do lado de dentro, temos mais meshes, vem até aqui, vem até aqui embaixo, não tem bolsinhos aqui. Um detalhe legal que não mostro nos outros vídeos de maneira clara, é que a abertura dela... Não chega a ser de 180 graus, mas se aproxima bastante. Falta um pedacinho aqui, mas nada impede você manipular ela dessa forma. Opa, encostei na câmera. Então aqui tem os, as tiras de para prender né, o, a, a mala. Aqui é interessante que tem que a tira aqui embaixo. Isso aqui não é um elástico, ela é mais larga. Porque de repente você está com pouca bagagem. E a bagagem tem a tendência de ir para o final da mochila, claro. Então tem aqui essa tira mais larga para segurar mais a... os seus itens. Tem essa é... horizontal, né? Então são duas tiras verticais e uma tira horizontal para organizar sua bagagem. Aqui tem esse bolso para você colocar algum item separado, algum equipamento eletrônico. É... Ela vem com... Um elástico aqui na, na gola mas no, no desenho que eles fizeram da mochila eu entendi que a intenção desse bolso é para colocar refil de água porque tem aqui os dois é, velcros para segurar o refil e tem aqui a saída que é justamente nesse bolso principal porque o bolso que eu vou mostrar para vocês agora ele me parece ter sido desenhado apenas para notebook e documentação seja lá o que for, por exemplo, placa de Energia solar, portátil, essas coisas. Vou fechar esse daqui. Vamos abrir aqui. Então nós temos aqui esse bolso principal. Faz aqui essa volta. Então você vê que já imaginaram a tendência de, de carregar mais carga aqui embaixo. Tanto tem aquela fita mais larga, ele dá essa volta aqui mesmo. Agora o bolso traseiro. É, eu percebo que ela é estruturada. Você tenta fazer até um barulho para ver se a gente consegue escutar. Mas dá para escutar o barulho de uma placa que tem aqui, uma placa rígida, não muito rígida, mas tem. Uma coisa interessante que com compartimento de notebook, ele tem a, aquele ele, aqui na parte de dentro, ele é bem fofinho, né, bem confortável. Ele tem aquele tecido para não arranhar. O tecido, como se fosse aquele de proteger óculos, óculos de sol. Eu tô com a mão aqui lá no fundo, não dá para vocês mostrarem. 
Mas o compartimento para notebook ele não vai até no final da mochila. Ele acaba. Ó, aqui tá. Aqui acabou o compartimento e aqui é o final da mochila. Ou seja, tem um dedo de distância. Justamente para quando você colocar ela no chão, evitar de dar pancada no equipamento. E aqui tem dois bolsos. Que eu achei interessante também para você organizar melhor. Como eu uso no, vou usar no dia a dia, escritório, essas coisas. E para outras finalidades também, igual eu já falei. Posso colocar aqui tablet, posso colocar computador, computador robusto, uma missão de campo, posso colocar aqui uma placa de é, para carregar o power bank de energia solar, posso colocar uma pasta de documentos aqui. Não tem uma pasta, mas vou colocar aqui um caderno. Cúbico. Esse aqui é um caderno. Não sei o tamanho, deixa eu ver se tem o tamanho aqui, acho que não. não aqui não fala o tamanho, mas o caderno você encontra em qualquer papelaria. Cabe com folga, vai até o final, Vou colocar ele aqui na frente, opa, perdão, bate na câmera de novo, mais cuidado, Ó, ele vai até o final também. Vou colocar um computador aqui para vocês visualizarem. Esse é um computador padrão de 15 polegadas, né, 15.6. Bem apertadinho, bem firme. Notebook de 15 polegadas. Um de 17 polegadas já tem minhas dúvidas. Se for um de borda fina, borda infinita, talvez fique bom. De 15, coube tranquilamente. E aí aqui nas, no costado é fofinho, na frente é fofinho. Então tá bem. Traz essa impressão de estar bem protegido. Vamos ver aqui se... Se você que não quiser carregar o notebook lá atrás, se quiser carregar no compartimento principal. Você também tranquilamente. É isso pessoal, é a nova mochila que eu comprei, multipropósito, principalmente para o dia a dia, mas também para atividades de campo, para aventuras, para missões. E o objetivo é passar o meu EDC que está nessa Hammer aqui, toda surrada, mochilinha guerreira, só comigo ela deve estar tá há uns 10 anos, do, um, 11 anos, tô há 11 anos com essa mochila usando ela diariamente só que agora tô, tive necessidade de uma mochila maior, principalmente para colocar alguns acessórios, que dependendo da missão eu configuro um bolso adicional aqui para colocar um porta torniquete, um kit de primeiros socorros mais robusto e essa daqui já, já tá mais limitada, então eu vou fazer um vídeo do, sobre o EDC que eu tenho nela e depois passando meu EDC para essa nova mochila aqui Então, por fim, a impressão que eu tenho é que, dependendo do valor, é, mais essa, essa mochila, o preço dela não é, hum, hum, é... Como é que eu vou explicar? É Pelo fato dela não ser de cordura, e se você for utilizar ela para fins militares, de fato, é, talvez não seja mochila para você, porque cordura realmente é o material que é recomendado. Mas para você que... Como eu vou usar ela mais no dia a dia, eventualmente para uma missão ou não, missão de campo. Quando eu falo de campo, é missão no mato mesmo. É, talvez atenda. Interessante o verde, que é o padrão de algumas forças auxiliares. Tem ela preta também, mas estou joado em mochila preta. É, agora, o, se for mais de 500 reais, eu entendo que, não, que ela está com a precificação errada. Porque você tem mochila à vista aí, por, de, de, por 500 e... 40, 550 reais em cordura é, com a mesma litragem, 45 litros 50 litros como essa aqui não é de cordura apesar de ser de 48 litros ela, a precificação dela de mercado na minha avaliação na data de gravação desse vídeo tem que ser abaixo de 500 reais e a recomendação é esse é um unboxing e um, um review é, depois eu vou jogar meu EDC para cá e faço um pós review para vocês se fez sentido, se ajudou na sua escolha na sua decisão se inscreva, deixa um like e compartilha. Abraço.